வெல்கம் டு நெல்லை ஜெயா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து கிராமத்து ஸ்டைல் மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் மீன் குழம்பில் இன்றைக்கி தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி வைக்கிறேன் மீனில் வந்து நிறையா ஒமேகா த்ரீ இருக்குது ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஒமேகா த்ரீ நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம அப்பப்போ மீன் சாப்பாட்டில் நம்ம மீன் எடுத்துக்கணும் ஃப்ரைடாக எடுக்கலன்னா கூட குழம்பு மீன் அந்த மாதிரி பாயில் பண்ண ஃபிஷ்ஷு அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ண இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் அதுக்கு எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அது செய்ய தேவையான பொருட்கள் மீன் தேங்காய் புளிக்கரைசல் தக்காளி பழம் வெந்தய பவுடர் மஞ்சள் தூள் கார்லிக் தாளிப்பதற்கு எண்ணெய் பச்சை மிளகாய் மிளகாய் தூள் குழம்பு மிளகாய் தூள் கருவேப்பிலை தண்ணீர் இப்போது அது எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து இன்றைக்கி அரை கிலோ சங்கரா மீன் எனக்கு இங்கே அந்த மீன் கிடச்சிச்சு ஸோ இன்றைக்கி அரை கிலோ சங்கரா மீன் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி உப்புலாம் போட்டு நல்லா தேய்ச்சி அதில் அந்த அவுட்டர் லேயர் வந்து மாங்கு இருக்கும் ஸோ அதை நல்லா உப்பு போட்டு தேய்ச்சி கழுவி நான் வச்சுருக்கேன் அரை கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பீஸ் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் எடுத்து நல்லா மிக்சியில் தேங்காய் ஒரு நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்ச பிறகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ப்ளஸ் ஒரு ஆனியன் பெரிய வெங்காயம்னா ஒரு வெங்காயம் இல்லைனா சின்ன வெங்காயம் கிடச்சிச்சின்னா ஒரு கையளவு வெங்காயம் போட்டு நான் நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு எலுமிச்சை பழம் அளவு புளிக்கரைசல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ தான் நம்ம எப்படி மிக்ஸ் பண்ணணுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டில் வந்து தேங்காயை நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணலை ஃபஸ்ட்டில் நம்ம எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்தாச்சு ஒரு எலுமிச்சம் பழம் அளவு புளியை எடுத்து நான் நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணி நம்ம அதில் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு பூண்டு எடுத்து உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் தக்காளி பழம் ரெண்டு தக்காளி பழம் எடுத்து ஸ்மால் ஸ்மால் பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய் தல் இது வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு எப்படி குழம்பு மிளகாய் தூள் நம்ம வந்து எந்த ரேஷியோவில் நம்ம அரைக்கணுங்கிறது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து மிளகாய் தனியாக எல்லாமே சேர்ந்து அரைச்சது அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் அதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இந்த மீனுக்கு இந்த மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு காணும் பட் மீன் குழம்புக்கு கொஞ்சம் காரம் கூட இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ வந்து இதில் காரம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் நான் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா விட்டுடலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மசாலாலாம் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி அதை மிக்ஸ் பண்ணி கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த மசாலாலாம் நல்லா கொதித்து நல்லா வேகணும் அதனால் கூட கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணி விடணும் இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டோம் அதுக்கு நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னும் தண்ணி இன்னும் தண்ணி இன்னும் சுண்டவே இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் சுண்டணும் கொஞ்சம் நல்லா திக்காக ஆன பிறகு தான் நம்ம மீன் போடணும் ஏன்னா மீன் போட்ட பிறகு நிறையா நேரம் அது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வைக்கக்கூடாது ஏன்னா மீன் சீக்கிரம் உடஞ்சி போயிடும் அதுலேயும் இந்த சங்கரா மீன் சீக்கிரம் அது வந்து பிஞ்சு பிஞ்சு போயிடும் ஸோ வந்து இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைக்கலாம் மூடி போட்டு வைக்கலாம் கொஞ்சம் திக்காக ஆகட்டும் மசாலா சுமெல்லாம் போய் திக்காக ஆகட்டும் எப்போவுமே மீன் குழம்பு வந்து மண் சட்டியில் வச்சால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லுவாங்க டேஸ்ட்டு முன்னெல்லாம் மண் சட்டியில் தான் வச்சு நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம் பட்டு ரொம்ப அட் டெக்னாலஜிலாம் வளர வளர அட்வான்ஸாக போய் எல்லா இது நம்ம மாற்றிடும் ஆனால் இப்போ மக்கள்கிட்ட கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வந்திருக்கு பட் நவடேஸ் மக்கள் கொஞ்சம் மண் சட்டியிலலாம் சமைக்கிறாங்க மீன் குழம்பு மண் சட்டியில் சாப்பிட்டு சமைச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ திருப்பி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணியெலாம் சொல்லி அந்த மசாலா வாடெல்லாம் போயிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம அந்த மீனை ஆட் பண்ணிடலாம் நான் அரை கிலோ சங்கரா மீன் எடுத்துருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப நேரம் அந்த ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா மீன் உடஞ்சி உடஞ்சி போயிடும் பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கேன் அதை லைட்டாக கீரி கீரி வச்சுருக்கேன் வாசனைக்கு அதையும் போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம்
கொஞ்சம் கருவேப்பில பச்சை கருவேப்பிலையா கொஞ்சம் பிச்சு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா பிச்சு போடுங்க அப்போ கொஞ்சம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இன்னும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம அப்படி மூடி வைக்கலாம் லாஸ்ட்டில் நம்ம தாளிச்சு கொட்டிடுவோம் பாருங்க ஃபிஷ்ஷு போட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு அந்த ஃபிஷ்ஷு கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகிட்டு இப்போ வந்து நம்ம தாளித்து ஊற்றலாம் ஸோ அதை மூடி வச்சுட்டு இப்போ நான் தாளிக்கிறது எப்படின்னு காமிக்க போகிறேன் தாளிக்கலாம் ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சாச்சு நான் அன்றைக்கி நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் எப்போவுமே மீன் குழம்பு நல்லெண்ணெயில் தாளித்தா கொஞ்சம் ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் சூடான பருவு கடுகு போடலாம் கடுகு உளுத்த பருப்பு போட்டிருக்கேன் கடுகு உளுத்த பருப்பு போட்டுட்டு நான் கொஞ்சம் வடகம் வச்சுருக்கேன் இது வடகம் கா இந்த வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு செய்கிற வடகம் அது அதை தாளிக்கிறேன் அது இல்லாதவங்க கொஞ்சோண்டு வெங்காயம் நான் வதக்கி தாளிச்சிக்கலாம் வெங்காயத்தை சின்ன சின்ன பீஸை தான் கட் பண்ணி அது கூட போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் நான் ஒரு பிஞ்சு பெருங்காய பவுடர் வச்சுருக்கேன் அது போடுறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போடுறேன் அவ்வளோதான் நம்ம குழம்புல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தாளித்து ஊற்றியாச்சு நான் வந்து கொஞ்சமாக வெந்தயம் வந்து வெறும் கடாயில் வறுத்து கொஞ்சம் நல்லா பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அது வாசனையாக இருக்கும் முழு வெந்தயம் போட்டு தாளித்தா பசங்களுக்கு வாயில் கடிபடும் ஸோ வந்து அதை நான் லைட்டாக பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் லைட்டில் லாஸ்ட்டில் லைட்டாக அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருலாம் அந்த வெந்தய பவுடரை ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவு நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில திருப்பியும் மறுபடியும் கொஞ்சோண்டு பச்சை கருவேப்பில நல்லா பிச்சு இந்த மாதிரி போட்டுருங்க நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் நம்ம இது எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் இப்பொழுது சுவையான நல்ல காரசாரமான மீன் குழம்பு தயார் இதை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கே அடுத்த ஒரு வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்றில் தன் உங்கள் ஜெயா ஜஸ்டின்